ये उन दिनों की बात है तू बोल सोनू बेटा तू बोल सोनू बेटा किसने धोखा दिया तुझे आज मैं सच में काकू साजी कसम मैं आज उसकी पत्थर रगड़ दूंगा तू बोल तू अरे तो काका मैं कह रहा हूं संभालो इसे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इसमें फिर तुम लोग कहोगे सोतेले बाप ने थप्पड़ मार दिया क्या कहा आपने सोतेला बाप बार बार पता नहीं जरूरत नहीं है मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मेरे सोतेले बाप हो और रही बात थप्पड़ की वो तो ना आपको भी मार पाए हो ना आज मारोगे और ना कभी आगे आपने मेरी मम्मी को भर के लाया चले जाइए यहां से पूरा दरवाजा तो मुझे जाने को कह रहे हो सिर्फ आपको नहीं आपको 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 सब निकल जाइए यहां से सबको सिर्फ थप्पड़ मारना आता है यहां आपको और वहां नैना के पापा को लेकिन सिर्फ एक नैना सिर्फ एक नैना जो मेरे आंसू पूछना जानती है उसको भी आप लोगों ने छीन लिया मुझसे क्यों तू तो क्या बोल रहा है सोनू बेटा तू तो, तो क्यों क्या मामा जी आपने ऐसा क्यों नहीं आप मेरा किसी को तोड़ दिया आपने मेरा सोनू बेटा मेरा सोनू भांजा मेरा सोनू बच्चा आपने दावा किया था कि आप नानू की तरह मुझे प्यार करोगे लेकिन आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार किया सिर्फ दिखावा अरे नहीं सोनू बेटा तू मर गया आपका सोनू बेटा मर गया अब किसने जहर भर दिया तेरे दिमाग में जहर मेरे दिमाग में नहीं मेरी जिंदगी में भरा है आपके इस भाई ने और मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मी जी वो शायद नीचे समीर की गाड़ी आई है इसीलिए ओ भाई यहाँ पूरे अग्रवाल खानदान का मुंह काला हो गया और इसे समीर की गाड़ी दिखाई दे रही है चुपचाप खड़ी रहे कोई नहीं आने वाला है आपको कैसे पता नहीं वो मेरा मतलब है कि पिछले बार भी समीर रात में ही आया था ना अपनी फैमिली के साथ वो रात भी गुजर गई और वो बात भी गुजर गई कुतुब मीनार से भी ऊंची है उनकी नाक रगड़ेंगे नहीं हमारे सामने वही तो इस रिश्ते पे मिट्टी डालो और खाना खाओ आनंद खाना शुरू करो मुझे क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों देख सुनो बेटा ऐसा नहीं है मुझे जवाब चाहिए अरे देव तेरे दिमाग पर चल रहा है ऐसा कुछ मुझे जवाब दो जवाब चाहिए तो फिर सुन अरे हम तो जैसे तैसे मान गए थे तेरे इस बेबेल रिश्ते के लिए सर झुका दिया था हमने तेरी जीत के सामने नहीं ना कि ताऊ जी नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता हो उन्होंने खुद सामने से मेरे को फोन किया बोला कि कमलेश भाई कुछ भी करो कैसे भी करो किसी भी कंडीशन में नैना और समीर की शादी नहीं होनी चाहिए अरे हमने सोचा जब उसके घर वाले रिश्ता नहीं रखना चाहते तो सला हम कौन होते जबरदस्ती का रिश्ता बांधने वाला तो हमने भी हाथ कह दी हमने भी हाथ मिला दिया क्या गुना किया देख देख सोनू बेटा आज जो, जो तुझे जिंदगी की आज सबसे आखिरी खुशी लग रही है ना तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है जिंदगी में एक और लड़की आ जाती है वो आपकी जिंदगी की खुशी बन जाती है 
अरे जवानी में हर किसी हर किसी को पहला पहला प्यार होता है बेटा और अगर वो नहीं मिलता है तो, तो कोई 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 जान थोड़ी नहीं देता है कोई दूसरी लड़की आपकी जिंदगी में आ जाती है जीवन आगे चल जाता है ऐसे ही सब लोग आगे आगे जाते हैं बेटा वाह मामा जी वाह आपसे किसने बोला मेरे लिए मेरे बारे में सोचने के लिए आपको कोई हद नहीं मेरी जिंदगी से मेरी खुशियां छीनने का ये सारी बातें आप लोगों ने मुझे बताई क्यों नहीं मुझे अंधेरे में क्यों रखा आप लोगों ने तुम्हें ये बताना हमने ठीक नहीं समझा वैसे भी इसकी जिद के सामने तुम क्या कर पा रही हो कौन सा तुम इस रिश्ते से राजी हो आपको देर नहीं हो रही मम्मी अपने पति से कह दो कि अगर गलती से फ्लाइट मिस हो गई ना तो मुझे कुछ और देर तक इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी जो मैं फूटी आगे देखना चाहता जैसे आप मुझे झेलते हो ना सौतेले बेटे की तरह वैसे मैं भी आपको झेलता हूं क्योंकि आप मेरे सौतेले बाप हो मेरे मम्मी के पति इसके अलावा मैं आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता और इससे ज्यादा इज्जत मैं आपकी कर नहीं पाऊंगा आइंदा आपने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी की ना तो इस बार मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा प्रीति के पापा ये सब चढ़ाया था उन्होंने ये सब ही है ना तो सुबह सब कुछ वापस लौटा देंगे जी भगवान झूठ ना बुलाए बेटा हम उठी देते मम्मी वैसे भी सारा सामान सुबह लौटाना है ना अभी तो पूरी रात पड़ी है क्या पता समीर आ जाए प्रीति जो अभी तक नहीं हुआ वो अब क्या होगा लेकिन नैना कोई फायदा नहीं है प्रीति कोई नहीं आएगा नैना बेटा तेरी खुशी के लिए मैं दुनिया में किसी के सामने भी अपना नाखटा कर सकता हूं किसी के भी पैर पकड़ के माफी मांग सकता हूं मैं लेकिन आज आज मेरी माफी से भी कुछ नहीं होगा बेटा नैना अंगूठी दे बेटा देखो कौन है समीर
तुम तुम चले जाओ प्लीज सब ठीक हो गया है नहीं है नहीं आपने एकदम बराबर बोला था राकेश को हल्की सी उंगली कर देना सब अपने आप बराबर हो जाए पहला फोन आपने किया था बराबर रिश्ता तोड़वाने के लिए बराबर आज मैंने सामने से फोन करके आपको बुलाया है थैंक यू बोलने के लिए चाचा जी मैं सच कह रहा हूं मैंने खुद खुद अपने कानों से सुना है प्रीति के पापा बेटा तमाम जी को कुछ खिला पिला हा मैं हारी आप कोई इस घर के सिर्फ समझा नहीं था दिल से माना भी था लेकिन आपने इतनी छोटी हरकत कर दी मैंने जो कुछ भी किया है नैना की भलाई के लिए किया झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं ओ भाई, ये कोई तरीका है बात करने का बड़ी भाई से ऐसे बात की जाती है अब यही तरीका भाभी जी इन्होंने बहुत बड़ा बापन कर दिया घर की छोटी बच्ची की खुशी के साथ इतना बार खिलवाड़ किया है जो काम दुष्पन भी नहीं करता वो आपने किया आज आनंद बाबू ये बीना बीना एक मिनट सस्तुल्ला चाहते हो समीर के मामा मेरे पास आए थे कचहरी में हाथ जोड़ के विनती की उन्होंने मुझसे कि आपकी बेटी नैना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है चाहे जैसे भी हो आप ये रिश्ता तोड़वा दो वरना हम आपकी बेटी को अपने घर में खुश नहीं रहने देंगे तुम ही बोलो बोलो तुम ही मैं क्या करता अपनी बच्ची को उस घर में बहू बनाकर भेजता जहां उसकी नमान होती ना इज्जत होती बोलो झूठ बोल रहे हैं आप वो आपके पास नहीं आए थे बल्कि आप लोगों ने फोन किया था कचरी में मिलने के लिए आप नहीं चाहते थे यह रिश्ता हो समीर के घर वाले शादी से खुश नहीं है उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन अगर मेरे घर वाले इस शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है सबके पीठ के पीछे आपने जो घरौना काम किया ना जबान को लगाम दो आनंद बोल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिसने अपनी झूठी से क्या आगे अपने बच्चे की खुशी का गला खोट दिया मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसके दिल में कुछ और है और सुपा पे कुछ और है मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिसे अपनी बच्ची की खुशियों से जलन हो रही है भाई साहब प्यार ना भगवान का रूप होता है और आप इस ओशी हरकत ने ना समीर के और ना के प्यार को ही नहीं बल्कि भगवान को भी नकारा है मैंने एक बार नहीं हजार बार करूंगा नहीं होने दूंगा नैना की शादी अलग बिरादरी में उन मैश्वरियों के खानदान में तो क्या लगता है मेरे खानदान की इज्जत में बट्टा लगता रहेगा और मैं खामोश बैठा रहूंगा हर किस नहीं किचन में आए
साहब आज आप कुछ भी बोल दे कुछ भी बोले आज आपकी कोई भी बात आपको सही साबित नहीं कर सकती आप घर के बड़े हैं लेकिन आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया बहु बहु इसे ले जाओ यहां से वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा ले जाओ क्या कर बैठेंगे आपने बच्चों की खुशी का तो गला घोट दिया है मेरा भी घोट दीजिए मारे जी आपको भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब नैना हम सबकी बच्ची है हम सबकी जिम्मेदारी है हमें हमें सब कुछ बुला के नैना के भले के बारे में सोचना चाहिए वरना नैना की स्वर्गीय हमारा रमा भाभी के आत्मा को बहुत दुख होगा शायद शायद ही रमा भाभी का ही आशीर्वाद है जो नैना को इतना अच्छा लड़का मिला है भाई साहब हमारे लिए रमा भाभी के लिए इस हम सबको धूमधाम से नैना और समीर की शादी करानी चाहिए ओ भाई ए नाटक मंडली ये घर वाले आंसू कहीं और जाके बहाना एक बात अच्छी तरह समझ लो बहू मैं अपने खानदान की इज्जत खराब नहीं होने दूंगा फिर चाहे तुम्हें दुख हो तुम्हारी नैना को दुख हो या रमा भाभी की आत्मा को दुख हो रिश्ता ना तो मुझे कल मंजूर था ना आज है और ना भविष्य में कभी होगा ऐसा मत कहिए ना भाई साहब मैं मैं आपके सामने झोली फैला के अपनी बच्ची की खुशी की भीक मांगती हूँ भाई साहब भाभी जी मैं आपसे अपनी बच्ची की खुशी की भीक मांगती हूँ मेरे बच्ची के लिए मान जाइए आप लोग मेरे बच्ची की खुशी के लिए मान जाइए मैं झोली फैला के भीख मांगती हूँ आप लोगों से मेरी बच्ची की खुशी के लिए मान जाइए Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.